வணக்கம் உடன்பால் படம் பார்த்தேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ரொம்ப சார்லி சார்ல இருந்து எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்காங்க எஸ்பெஷலி எனக்கு அந்த கிளைமேக்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டச்சிங்காக இருந்தது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது மியூசிக்காகவுமே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் டு தி என்டையர் டீம் தே ஹவ் கிவன் அ வெரி நைஸ் ப்ராடக்ட் அண்ட் இந்த படம் வந்து வெற்றியடைய வாழ்த்துக்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உடன்பால் படத்தை பார்த்துக்கோங்க சவுண்டாக பேசுகிறேன் சார் ரொம்ப நல்ல ஒரு படம் ஃபஸ்ட் ஹாஃப்லேருந்து கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் ரொம்ப ஒரு மாதிரி முடிஞ்ச வரைக்கும் ஹியூமராகவே கொண்டு போய் கிளைமேக்ஸ் ஒரு மாதிரி டச்சிங்காக இருந்தது அண்ட் நடிச்சிருந்த எல்லாருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் விவேக் பிரசனாக இருக்கட்டும் லிங்காக இருக்கட்டும் காயத்ரியாக இருக்கட்டும் தீனாவாக இருக்கட்டும் அப்பர்னரி அவங்களும் ரொம்ப நல்லாவே பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு படமாக இருக்கும் எல்லாரும் பார்த்து ஜாய் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஸோ மச் வணக்கம் நான் உடற்பால் மூவி பார்த்துட்டு வெளில வந்துடுறேன் படம் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு ஃபஸ்ட் ஹாஃப் முடிய வைக்கணும்னா ரொம்ப என்டர்டெயினிங்காக ஜாலியாக இருந்துச்சு செகண்ட் ஹாஃப் இன்னும் எப்படி இருக்க போது ரொம்ப ஆர்வமாக பார்த்துக்கும்போது ஐமேக்ஸில் ரொம்ப அப்படியே சிரித்ததெல்லாமே வந்து அழுகையாக வெளில வந்துருச்சு ரொம்ப டச்சிங்காக இருந்துச்சு மூவி ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இதில் ஆக்ட் பண்ண எல்லாருமே சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் லிங்காவாக இருக்கட்டும் விவேக் ஃபஸ்னா காயத்ரி தீனா எல்லாருமே சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் டீம் இந்த டேரக்டருக்கு வந்து ஒரு சல்யூட் தேங்க்யூ ஹாய் என்னோடய பேர் அப்துல் லி இப்போ தான் உடன்பால் ஸ்க்ரீனிங் பார்த்துட்டு வரோம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவுக்குள்ளே தான் படம் ஃபுல்லாகவே நடக்குது அது எப்படா இவ்வளோ தூரம் அவங்களால் எடுத்துகிட்டு போக முடியும் ஏன்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டின் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் தெரியுது என்ன நடக்க போகுதுங்கிறது எப்படி அவங்களால் இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எடுத்துகிட்டு போக முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு லைன் தான் பட் அதை ரொம்ப அழகாக ரொம்ப தெளிவாக புல் பண்ணது காரணம் வந்து ஸ்க்ரீன் ப்ளே அந்த ரைட்டிங்கில் இருந்த ஸ்கில்ஸ் தான் ஆக்டர்ஸ் எல்லாமே லிங்காவாக இருக்கட்டும் தீனானாவாக இருக்கட்டும் பிரசனானாவாக இருக்கட்டும் காயத்ரி எல்லாருமே சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க பல ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எனக்கு விவேக் ரொம்ப க்ளோஸாக தெரியும் சூர்ரை போட்டிலேருந்து ஐ ரியலி என்ஜாய் திஸ் ஃபிலிம் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் அண்டர் ரேட்டட் ஆக்டர்ஸ் வி ஹேவ் இன் தி இண்டஸ்ட்ரி எல்லா படத்துலேயும் ஒரு வித்தியாசமாக ஒரு கேரக்டர் அவர் பண்ணுவார் ஸோ வெரி என்ஜாயபிள் திஸ் ஹோல் ஃபிலிம் இஸ் ரன் பை யூனிக் கேரக்டர்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் அ வெரி யூனிக் அட்டம் ஆல்சோ பாருங்கள் என்ஜாய் இட் அண்ட் இட்ஸ் அ வெரி நைஸ் அட்டம் ஹாய் என் பேர் சம்யுக்தா ஐம் ஆல்சோ அன் ஆக்டர் நான் வந்து இந்த படம் வந்து இட்ஸ் டார்க் காமெடி அண்ட் ஹார்ட் ஹிட்டிங் மூவி ஸோ ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணியிருக்கேன் இந்த காஸ்ட் எல்லாமே ஆன்சாபிள் காஸ்ட் மாதிரி ரொம்ப தி ஒர்க் டுகெதர் அண்ட் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க விவேக் பிரசாந்த் சாரோட நல்ல எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் எல்லாம் ஆக்சுவலாக எல்லாரோட எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட்லி சீன்லேயே இருந்து அவுட் ஆஃப் ஃபோக்ஸில் இருக்கும்போது தே ரியலி ஆக்டிவ் வெரி ஒர்க் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கான்செப்ட் க்ரோஸ் போஸ்ட் கிரெடிட் சீன் வந்து எல்லாருக்கும் வணக்கம் இப்போ வந்து கம்மிங் டிசம்பர் தேர்ட்டியத் வந்து உடன்பால் படம் ரிலீஸ் ஆகுது இப்போ தான் வந்து செலிபிரிட்டி ஷோஸ் ப்ரீமியர் ஷோஸ் எல்லாம் பார்த்தாங்க எல்லாருமே நல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்க ஸோ வந்து நீங்களும் டிசம்பர் தேர்ட்டியத் அன்னைக்கு ஆகால வந்து உடன்பால் படம் பாருங்கள் ஆக்சுவலாக வந்து நீங்கள் என்கிட்ட எக்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற ஒரு விஷயம் வந்து இந்த படத்தில் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அண்டு வந்து நீங்கள் அவங்க இப்போ ஒரு சில கேரக்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் வேறு மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவீங்க அவங்க வந்து கொஞ்சம் சேஞ்சாக இருப்பாங்க நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்களோ அதை தாண்டி தாண்டி ஒரு வேறு வேறு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு விஷயம் வந்து இந்த படத்தில் இருக்குது இந்த படத்தோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடச்சது எனக்கு ஒரு பெரிய ஹாப்பியாக இருக்குது அண்ட் வந்து நீங்களும் பாருங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த படத்தை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் டிசம்பர் தேர்ட்டியத் ஆகா ஒரிஜினல்ஸ் வந்து எல்லாருமே பாருங்கள் தேங்க்யூ சார் அதாவது வந்து நம்ம ஊர்லலாம் வந்து ஒரு உடன்பால் ஊத்துறவங்களுக்கு ஐநூறுரூவா ஆயிரம் ரூபா தான் கிடைக்கும் இதில் வந்து லட்சக்கணக்கில் கிடைக்குதுன்ட்டு ஆக்சுவலாக வந்து வேலையே செய்ய இதில் ஆக்சுவலாக வந்து என்னென்னா வெட்டியான்னு அவங்களுக்கு பேர் வச்சது தப்பு அவங்க தான் அதிகமாக வேலை செஞ்சுருக்காங்க அந்த படத்துலேயே வந்து கூட இருந்து அந்த ஒரு கிளைமேக்ஸ் வந்து ஒரு ஃபுல்ஃபில்டாக செஞ்சுருப்பாங்க அவங்களுக்கு லட்சக்கணக்கில் கொடுத்தா கூட தப்பு இல்லை அது நீங்கள் கண்டென்ட் பார்த்தா அவங்களுக்கே புரியும் ஸோ எல்லோரும் பார்த்து கண்டிப்பாக எப்படி இருக்கு உடன்பாலுன்றது வந்து ஒரு கான்ட்ரவர்சியான டைட்டில் இல்லை இதை வந்து எல்லோரும் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு டைட்டில் ஸோ வந்து இப்படி ஒரு டைட்டில் வச்சா ஒரு டீச்சரோ ஒரு ஃபஸ்ட் லுக்கோ
நீங்க எல்லாரும் படத்தை பார்த்தீங்க வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்காயா சைட்ல இருந்து ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டேன் இருக்காரு அதுக்கு தான் சொல்றேன் ஏனா அவர் சிலிண்டர் அந்த படத்துல அறுவா வச்சு முடிச்சிட்டு இருக்கீங்க ஆமாயா தளபதி 67ல லொகேஷன் انا வந்து எப்ப என்ன யோசிக்கறாங்கன்றது லொகேஷன் எனக்கே தெரியாது கியா ஏனா வந்து விக்ரம் படத்திலே வந்து கடைசி ஷூட்லாம் முடிஞ்சு பேட்ச் வொர்க்ல தான் இது மாதிரி ஒன்னு பண்ணலாம் அப்படி சொல்லிட்டு என்ன அந்த மாதிரி ஒரு கேமியோல வந்து கூப்டாங்க சோ அதே மாதிரி 67ல கூப்டாலும் எப்ப கூப்டாலும் ஐ ஆம் ஆல்வேஸ் ரெடி ஃபார் லொகேஷனா Thank you, thank you. In that level, the location is not there. Our report is that I have seen these characters in the wooden pole. So, thank you, location. Thank you, Director Karthik Stadium. Thank you. Hello, hi. Hello, everyone. I am Abhinati. So, December 30th, I will be released in the wooden pole. So, I will be able to see you in December 30th. This is a family entertainment movie. So, I will be able to see you in the family entertainment movie. So, I will be able to see you in the wooden pole. So, I will be able to see you in the wooden pole. So, I will be able to see you in the wooden pole. So, I will be able to see you in the wooden pole. So, family fun oriented movie. எல்லாருக்குமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு ஸ்கிரிப்டோட அவங்க எல்லாரையுமே டிசம்பர் தேர்ட்டி தான் ஆகாலை வந்து மீட் பண்ணுறோம் ஸோ எல்லாரும் கண்டிப்பாக மீட் கண்டிப்பாக பாருங்கள் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் தேங்க்யூ என்னோட மெயின் தாட்டு வந்து ஸ்க்ரீனில் நிறைய நேரம் வரணும் ஸோ ஸ்க்ரீன் ஷேர் வந்து ப்ரெசன்ஸ் நிறைய நேரம் இருக்கணும் ஸோ பெர்ஃபார்மன்ஸும் நமக்கு அதில் டெப்த்தாக இருக்கணுங்கிறது தான் என்னோட மெயின் கான்செப்ட் ஸோ அப்படி தான் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போயும் ரெண்டு படம் அப்படி தான் நான் சூஸ் பண்ணி ஆக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஐ திங்க் தட்ஸ் அ மெயின் திங் நினைக்கிறேன் வாட் ஆரியாஸ் நோ அப்படியெல்லாம் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஆரியாஸோட நடிக்கணும்னு எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை ஸோ அதனால் நோ தான் துணி அண்ட் வாரிஸ் ரெண்டுமே சரவடி தடபுடலான ஒரு பொங்கல் செலிப்ரேஷன் தான் ஸோ பார்க்கலாம் என்ஜாய் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் துணிவு தான் அதே <laughs> <laughs> உங்களோட பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் வந்து பயங்கர சப்போர்ட்டாக இருக்குது ஸோ உங்களோட சப்போர்ட் இன்னும் கண்டினியூஸாக இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு வேணும் ஸோ டிசம்பர் தேர்ட்டியத் ஆகால உடன் பால் எல்லாரும் பார்க்கணும் மக்கள்கிட்ட நீங்கள் இதை எடுத்துகிட்டு போய் சேர்த்துக்கணும் அந்த படத்தை நன்றி தேங்க்யூ சார் எத்தனையோ டைட்டில் இல்லை அதான் அந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸ்க்காக தான் அந்த தேவைக்காக அவன் எந்த அளவுக்கு அறம் தாண்டி அப்படி அந்த அந்த சின்ன லைன் தான் அதை தாண்டி அந்த பக்கம் விழுந்துடுறானா அதில் அது எப்படி அவனை அவன் மே மனசை ஆசிரியேட் பண்ண வைக்கிறதுன்ற ஒரு இதுதான் இல்லை அதுக்கும் இதுக்கு இந்த படத்தில் எந்த சம்மந்தம் இல்லை இது வந்து ஒரு எந்த பொதுவாக மனுஷங்க அப்படிங்கிற வட்டத்துக்குள்ள தான் இது அடக்க முடியுமே தவிர இது வந்து எந்த பாகுபாடுலாம் கிடையாது எல்லாரோட மனுஷும் எல்லாரும் ஒரு விதத்தில் வந்து ஏதோ தேவைக்காக ஒரு கட்டத்தை அவங்களோட வாழ்க்கையிலேருந்து மீறி போகிறப்போ ஒரு மனநிலை இருக்கும்ல அந்த மனநிலை என்னெல்லாம் பண்ண வைக்கும் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது அது பண்ணனா எப்படி இருக்கும் அது 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 அந்த நேரத்தில் மனுஷங்க உங்களை எப்படி வேலை செய்யும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த படத்தில் வர எல்லா கதாபாத்திரத்துக்குமே ஒத்துப்பாங்க <laughs> 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 கதை கேட்ட நாள்லேருந்து இந்த படத்தில் ஒரு எனக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு கியூரியாசிட்டி என்னென்னா இதை ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது பார்க்குற ஆடியன்ஸுக்கு உங்களுக்கு கடைசியில் முடியும் போது என்ன மாதிரியான கேள்வி மனசில் எழுதும் அப்படின்றது தான் ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு அதை நீங்கள் உங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக்காக தான் ஆக்சுவலி ரொம்ப பயங்கர எக்ஸைடாக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் எல்லாருமே ஐயா சொன்ன மாதிரி இது ஒரு அற அறத்த கேள்வி கேட்குற ஒரு படம் தான் இது இல்லை இது ஆகா ஒரு சின்ன ஆகாக்கு தான் நான் பிக்ஸ் பண்ணேன் கதையாக 
ஆகாது இல்ல அப்படி இல்லையே தெரிஞ்சு தானே நான் ஆகாக்கு போறேன் இங்கதான் வரப்போது தெரிஞ்சுதான் போறேன் அதெல்லாம் இல்ல படம் ஒரு படைப்பு வெளியே இல்ல இது சர்டிபிகேட் நாங்க சென்சார் சர்டிபிகேட் எல்லாம் வாங்கிட்டோம் கான்ட்ரவர்சி எல்லாம் இல்ல யூ தான் கிடைச்சிருக்கேன் எங்களுக்கு உணர்வுகளை <laughs> நான் இந்த படத்தை பற்றி எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனுமே இல்லாமல் வந்து சரி ஏதோ அந்த அந்த ட்ரெய்லரோ அந்த டிசைன்ஸோ கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்துச்சு அப்படின்றது தான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு கிடைச்ச ஃபீட்பேக் அண்ட் மோரோவர் இந்த ப்ரொடியூசர் துரை ஹீரோவாக நடித்த லிங்கா அப்புறம் எடிட்டர் மதன் இவங்க எல்லாருமே என்னுடைய ரொம்ப ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர்கள் சரி இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணால் நல்லா தான் இருக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கையில் வந்தவனா ஆனால் இதுதான் கதைன்னா எனக்கு தெரியாது பட் ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு படம் இது நான் பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாருமே அந்த ஒரே வீட்டுக்குள்ளே நடக்கிற படம் அப்படின்றத வந்து பாலச்சந்திர சார் அட்டன் பண்ணியிருந்தார் எதிர்நீச்சல்னு ஒரு படம் அந்த வீட்டை தாண்டி அந்த படம் போகவே போகாது ஆனால் அதுக்குள்ளே எவ்வளோ எமோஷன் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாகேஷ் மாதிரி ஒரு ஜீனியஸை வச்சு பாலச்சந்திர சார் அதை பண்ணி காமிச்சார் பட் அதுக்கப்புறம் ஒரே வீட்டுக்குள்ளே ஒரு படம் அப்படின்னா அது மேக்ஸிமம் த்ரில்லர் படமாக இருக்கும் இல்லை ஹாரர் படமாக இருக்கும் பட் அதெல்லாம் இல்லாமல் அதை உடச்சி ஒரு டார்க் காமெடி படத்தை ஒரு வீடை தாண்டாமல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு காமிச்சதுக்காகவே இந்த இயக்குனருக்கு வந்து நான் நிச்சயமாக என்னுடைய பாராட்டுகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்ட் இந்த படத்தில் யாரையுமே பிரித்து சொல்லவே முடியல பிகாஸ் எல்லாருமே கேரக்டர்ஸாகவே இருந்தாங்க அந்த சின்ன பசங்க உட்பட எல்லாருமே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக நடித்தாங்க வந்திருக்கக்கூடிய அந்த குட்டி குட்டி கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்டும் இந்த விர் ஆல் ரியல் அண்ட் எல்லாத்துக்கும் மேலே இந்த கதை செட் பண்ண விதமே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு என்றைக்குமே இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல படைப்பு ஒன்று வரும்போது அது மிச்ச படைப்பாளிகளுக்கு அது ஒரு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் அதே சமயத்தில் ஒரு கிரியேட்டிவ் சேலஞ்சையும் கொடுக்கும் படைப்பாளிகளுக்கு இது அப்படின்னும் போது மக்களுக்கு இந்த மாதிரி படம் நிறையா வரணும் அப்படின்னு ஆசையும் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி படைப்பை பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி படைப்புக்கு மக்கள் கொடுக்கக்கூடிய அங்கீகாரம் மிக பெருசாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய படைப்புகள் வரும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் நானும் ஒரு படைப்பாளியாக இருந்து இதை சொல்கிறேன் நிச்சயமாக மக்கள் இதை பெருசாக வரவேற்பாங்க அப்படின்னு எனக்கு தோணுது அண்டு எஸ்பெஷலி இந்த படத்துடைய இசையும் எடிட்டிங்கும் வந்து ஆர்ட் டைரக்ஷன் இது மூணுமே ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஸோ டெக்னிக்கலி இட்ஸ் அ வெரி வெரி சவுண்ட் ஃபுல்லும் அண்டு எல்லாத்துக்கும் மேலே எனக்கு இதில் பிரித்து சொல்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை அந்த கடைசி ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் இந்த படம் இந்த டைரக்ஷன் கார்டு வந்ததுக்கப்புறம் நடக்கிற ஒரு விஷயத்தை காமிக்கிறாங்க ரொம்ப ரொம்ப டச்சிங்காக இருந்துச்சு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு நிதர்சனமான உண்மை ஒரு பணத்துக்காக என்னென்னலாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்ம சும்மா சொல்லிட்டு போயிடலாம் பட் அதை காட்சிப்படுத்துதல்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இந்த படத்தில் அது ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருக்காங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் ஐ ரியலி விஷ் இந்த டீம் ரொம்ப பெரிய லெவலில் வரணும் அண்டு இந்த படம் மிகப்பெரிய அளவில் இது ஏற்கனவே ஒரு வெற்றி பெற்ற படமாக எனக்கு தெரியுது ஸோ அதை மக்கள் பார்த்து இன்னும் மிகப்பெரிய அளவில் கொண்டாடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த இயக்குனர் இன்னும் வெகு தூரம் பயணிக்கக்கூடிய ஒரு படைப்பாளி அப்படின்னு எனக்கு இந்த படத்தை பார்க்கும்போது தெரியுது இந்த டீமையும் கூட்டிகிட்டு போவார்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ ஐ ரியலி விஷ் இந்த உடன்பால் டீம் அண்ட் ஆஹா இந்த படத்தை பண்ணதுக்காக அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் டி கம்பெனி இவங்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஓகே சார் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு அட்டம்டாக இருக்குன்ற எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான் வந்தேன் ஒரு மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு காமெடியில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இன்றைக்கி வந்து மனிதர்களோட மனநிலை எப்படி இருக்குன்றத வந்து பிரதிபலிக்குது டுவார்ட்ஸ் எண்டு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மெசேஜோடு இது பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீக்கு நீங்கள் ஓடிடியில் பார்க்குற பார்க்க வேண்டிய ஒரு படமாக கண்டிப்பாக இருக்கும் இது உங்களை என்டர்டைனும் பண்ணும் ஆஸ் இட் இஸ் வந்து ஒரு நல்ல மெசேஜும் இருக்கும் பால் ப்ரீமியர் ஷோ பார்த்து வைப்போம் ரொம்ப எமோஷ்னலான கண்டென்ட் நம்ம ஃபேமிலியில் நடக்கிற விஷயங்கள் எந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு வந்து நம்ம கூட இருக்கவங்களே போவாங்க அப்படின்றத ரொம்ப சிறப்பாக எமோஷனாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கங்க்ரேஷன் டு ஆகா டேரக்டர் அந்த என்டையர் டீம் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஃபேமிலியோடு க பார்க்க வேண்டிய படம் மெசேஜும் இருக்குது சிரிக்கவும் வைக்கும் சுற்றிக்கவும் வைக்கும் கண்டிப்பாக பாருங்கள் உடன் பால் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு வித்தியாசமான கான்செப்ட் ரொம்ப நல்லா அழகாக கொண்டு போயிருந்தார் டேரக்டரு காமெடி நல்லா ஒர்க் ஆகிருந்துச்சு ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க எண்டு வந்து நல்லா எமோஷனல் டச்சிங்கோட முடிச்சுருந்தாங்க இப்போ நல்ல மெசேஜ் வந்துச்சு எண்டில் தேங்க
அப்பா இதை தாண்டி ஒரு பணம் எப்படி ப்ளே ஆகுது அப்படிங்கிறது பயங்கர எமோஷ்னலாக சொல்லியிருந்தார் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க எல்லோரும் கண்டிப்பாக இதில் பாருங்கள் ஆகா ரொம்ப நல்ல கரண் கண்டென்ட் செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க நன்றி வணக்கம் என் பேர் துவாரக் நான் பொருள் படத்தோட டைரக்டர் இப்போ தான் உடன்பால் படம் பார்த்துட்டு வரேன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபிலிம் அது ஒரு ரொம்ப தின் லைனு அதை வச்சு இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு படம் பண்ண முடியுமான்னு யோசிச்சு கூட பார்க்குறேன் நான் திருப்பி திருப்பி யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் எப்படி இதை பண்ணாங்கன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறேன் நான் சில படங்கள்லாம் எட்டாவது ரீலில் கதையே மாற்றுவாங்க எட்டாவது ரீலில் லாஸ்ட் இந்த என் கிரெடிட்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்துட்டு கிளைமேக்ஸ் ட்விஸ்ட்டு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு பயங்கர ஹார்ட் ஹீட்டிங்காக இருந்துச்சு படம் ஒரு லைட்டரான ஃபிலிம் இவ்வளோ ஹார்ட் ஹீட்டிங்காக முடிக்க முடியுன்றதே ஒரு சர்ப்ரைஸாக இருந்துச்சு பர்ஃபார்மன்ஸஸ் எல்லாமே பயங்கரமாக இருந்துச்சு எல்லாருமே வந்துட்டு அவங்க அவங்களோட பாட்டை பயங்கர சிறப்பாக பண்ணியிருந்தாங்க டெக்னிக்கல் டீம் அவங்க சினிமோட்டோகிராஃபர் எடிட்டர் டேரக்டர் கார்த்திக் அவர் தான் ரைட்ரு நினைக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு எல்லாமே செட்டப்பாக எல்லோரும் பாருங்கள் தேங்க்யூ ஒரு பயங்கர எமோஷ்னலான ஒரு ஜேர்னியாக இருந்துச்சு படம் ஃபுல்லாக ஒரு சின்ன வீட்டில் நடந்தாலும் ஸோ மெனி ட்ராமேட்டிக் மூமெண்ட்ஸ் படத்தில் இருந்திருக்கு சில டைம்ஸ் ரொம்ப டார்க்காக போகும் அண்ட் அதை கவுண்டர் பண்ணுறதுக்கு ஹியூமரஸ் ஆகும் நிறைய சீன்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஓவரால் ஐ ரியலி என்ஜாய் த மூவி அண்ட் டீம் சூப்பராக எல்லோரும் அவங்களோட ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் எஸ்பெஷலி தி ஆக்டர்ஸ் ஏன்னா ஒரே இடத்துல இருந்து அந்த ட்ராமா க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஆக்டர்ஸ் ஹவ் டு டூ த ஜாப்ஸ் லைக் எக்ஸப்ஷனலி வெல் அண்ட் ஐ திங்க் தேவ் டன் இட் தேவ் டன் ஜஸ்டிஸ் டு த ஸ்கிரிப்ட் இந்த மூவி அண்ட் விஷ் த டீம் ஆல் த பெஸ்ட் அண்ட் எல்லோரும் கண்டிப்பாக அந்த படத்தை பார்க்கணும் தேங்க் யூ எல்லாேருக்கும் வணக்கம் ஸோ என் பேர் சக்தி பாலாஜி நான் என்னோடய முதல் படம் உடன் பால் ஸோ எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தது வந்து டி கம்பெனி அண்ட் ஆகா மூலிமா இருந்தது வந்தது அண்டு கார்த்திக் சீனிவாசன் வந்து இது டேரக்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவர் ஸ்கிரிப்ட் நரேட் பண்ணும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு ப்ளஸ் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக மியூசிக்கலாக நிறைய விஷயம் பண்ண முடிஞ்சது பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரில் ஸோ இதை வந்து ரொம்ப கமர்ஷியலாகவும் ட்ரீட் பண்ணாமல் ரொம்ப சீரியஸ் மோட்லேயும் எடுத்து போகாமல் ஒரு மெட் ரேஞ்சில் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் எல்லாமே மெயின்டைன் பண்ணிட்டோம் ஸோ டேரக்டரும் நாங்களும் டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு நல்ல படமாக வந்திருக்கு ஆடியன்ஸ் இப்போ சிலிபிரிட் ஷோ முடிஞ்சிருக்கு நேற்று ப்ளஸ் ஃப்ரெஷ் ஷோ பார்த்துருக்காங்க நல்ல பாசிட்டிவ் ரிவ்யூஸ் வந்திருக்கு ஸோ படம் வந்து ஆஹாவில் டிசம்பர் தேர்ட்டி எத்து ரிலீஸ் ஆகுது பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்து உடன் பால் வந்து கதை கேட்கும் போதே வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டாக இருந்தது ஸோ கதை கேட்கும் போது எப்படி எக்ஸைட்டாக இருந்தது அதே மாதிரி எடிட் பண்ணும் போதும் ரொம்ப எக்ஸைட்டாக இருந்தது பெருசாக நாங்கள் வந்து ஜென்ரலாக நான் வந்து ஃபைனல் ட்ரிமில் வந்து நிறையா டேரக்டோட சண்டை போடுவேன் அதை தூக்கலாம் அதை தூக்கலாம்லாம் நிறைய சொல்லுவேன் பட் இதில் வந்து அந்தளவுக்கு எனக்கு பெரிய வாக்குவாதமே வரல ஸோ பேசிக்காக நாங்கள் ட்ரிம் பண்ண விஷயமும் சின்ன சின்ன க டிஸ்கஷன் நடந்தது ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்ப பிளானிங்காக பண்ணாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸோ வெரி ஹாப்பி ஒர்க்கிங் வித் டேரக்டர் அண்ட் டீமில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருமே நல்லா பண்ணாங்க அண்ட் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு ப்ரொடியூசர் ஏன்னா ரொம்ப வருஷம் ஃப்ரெண்டு ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு கால் பண்ணி பண்ணுங்கன்னாரு நான் எதுவுமே ஓகே அப்படின்னா அந்தளவுக்கு ஃப்ரெண்டு ஸோ அதனால் நாங்கள் நிறைய அவரோட இன்னும் அடுத்த நூறு ரூபாய் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ பெரிய ஹாப்பி எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் என் டீமுக்கும் ரொம்ப ஹாப்பி என்னோடய அசோசியேட் அசோசியேட்டர் எல்லாருக்குமே ஃப்ரெஷ் நண்பர்கள் தொலைக்காட்சி நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே வணக்கம் என் பேர் மதன் படத்தோட உடன் பால் படத்தோட ஒளி உடன் பால் படத்தோட ஒளிப்பதிவாளர் சினிமாட்டோகிராஃபர் இந்த படத்தோட பெரிய சேலஞ்ச் என்னென்னா ஒரு வீட்டுக்குள்ளேயே ஷூட் பண்ணுறதுனா ஸோ டூ ஹவர்ஸ் ஃபுல்லாகவே வீட்டுக்குள்ளே தான் ஷூட் பண்ணேன் ஸோ அது பெரிய சேலஞ்சாக இருந்தது ஆல்சோ இந்த கதையை லைக் துறை எடுத்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணது எங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயம் கதை பிச்சு பண்ணி அதை ஆரம்பித்து இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்து செய்ததில் எங்களுக்கு ரொம்ப 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 சந்தோஷம் ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ் ஆர்ட் டேரக்டர் டேரக்டர் மியூசிக் டேரக்டர் அப்புறம் எடிட்டர் எல்லாத்துக்குமே பெரிய தேங்க்ஸ் ஆகல தேர்ட்டி எத்து டிசம்பர் ரிலீஸ் ஆக போகுது ஸோ எல்லோரும் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் லவ் யூ ஆல் தேங்க் யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் அம்மா எல்லா படம் பார்த்துருப்பீங்க நானும் இப்போ படம் பார்த்தேன் ஆனால் பாதி படம் தான் செகண்ட் ஆஃப் தான் பார்த்தேன் நான் பேசலாம் தானே செகண்ட் ஆஃப் தான் பார்த்தேன் எனக்கு வந்து நான் என்னோடய போர்ஷன்
ஒரு இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் அந்த காலகட்டங்கள் இந்த க தலைமுறைக்கு எப்படி இருக்குன்னா பயங்கர பொருளாதார நெருக்கடி வாழ்க்கை வந்து சமூகத்து ரொம்ப அவலமான சூழல் தான் வந்து அதைத்தான் வந்து நல்லாவே வந்து வெளிப்படுத்தியிருக்கிறாங்க இதுதான் உண்மையான சூழல் இதை விட கோரமாக இருக்கும் உண்மையிலேயே நெஜங்கள் இன்னும் ஆனால் இது வந்து ஒரு அளவுக்கு இருக்குது அதனால் வந்து இந்த மிடில் கிளாஸ் லைஃப் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்கள வந்து ஒரு ஒரு இறப்பம் கூட வந்து அதை எந்த அளவுக்கு காசு பண்ணுறதுக்கு முடியும்னு அவங்க வந்து வேணும்னு நினைக்கல ஒரு வாய்ப்பு வந்துருச்சு இந்த வாய்ப்பை இப்படி பயன்படுத்தலாமான்னு மனித மூளை வந்து இந்த காலத்தில் அப்படி தான் சிந்திக்குது பொருளாதார நெருக்கடி அப்படி மீட்டர் வெட்டி ராக்கெட் வெட்டி அப்படின்போது அதெல்லாம் ஒரு காரணமாக தான் நான் பார்க்குறேன் நான் அது அதன் விளைவு தான் வந்து இது இந்த வட்டிக்காரனோட அந்த ரொம்ப மிரட்டிட்டு போனால் பாருங்கள் ரெண்டு நாள் வரணும் இல்லைன்னா வந்துட்டு இப்போ பொம்பளைகள்லாம் வந்துட்டு வேறு மாதிரி நடத்துக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்படிப்பட்ட ஒரு நெருக்கடியை ஃபேஸ் பண்ணும்போது தான் இந்த மாதிரி வருது அப்போ வந்து அந்த மனிதர்கள் வந்து இந்த காலத்தில் வந்து பணத்துக்கு தான் முக்கியத்துவம் தர்றாங்க அப்போ அதனோட வெளிப்பாடு தான் வந்து இப்போ ஏற்பட்ட முடிவுகள் அப்படின்றது தான் நான் என்னோடய பார்வையாக இருக்குது நீங்களும் உங்களெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க எனக்கு என்னமோ ரொம்ப யதார்த்தமாக அதாவது பழகு நாங்கள் நடிக்கும்போது கூட நடிக்கிற மாதிரி பெறல அது இந்த வீடும் சரி நாங்கள் இருந்த பெரிய பெரிய ஸ்டாருங்களாம் கிடையாது நாங்கள்லாம் எளிய மனிதர்கள் நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே எப்படி உறவாடமோ அந்த மாதிரி யதார்த்தமாக தான் வந்துட்டு எனக்கு படத்தில் நடித்த மாதிரிக்கே ஒரு நினைவே இல்லை அவங்க எல்லாமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அப்படி ஒரு ஒத்து செய்வாக நாங்கள் எல்லாம் குடும்பமாக தான் இருந்தோம் அதனால ஒரு குடும்ப நிகழ்வாத்தே நான் அப்படியே அந்த ட்ராவல்ல தான் எனக்கு இருக்கு நினைக்கிறேன் நானு அது வந்து எனக்கு வந்து வந்து மனப்பிறல்வு நோய்ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஸ்கிசோபினி கேரக்டர் அந்த மாதிரி வந்து எனக்கு வந்து மாறி மாறிட்டு இருப்பேன் சின்ன வயசுல போயிருவேன் திரும்பி வந்து வயசான வருவேன் அப்ப அதைத்தான் வந்து இந்த கதையில வந்து ஒரு நாட்டா பயன்படுத்திக்கிறாங்க அப்படிதான் நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் அந்த கதையை